竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎哎，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？树影啊，那天我太放肆了，你知道我不是那样的人，我也不会做那么无理的事。我太混蛋，我这样哪像将门之后？那简直就是流氓地痞嘛！宗宝，你别这么说。这也不能全怪你，都怪我。那穆桂英戏弄你，让你丢尽了颜面，我却剥夺了你报仇的机会。我，我公主，我，你别这么说。都是宗宝不对，我以后改，我以后再也不向你发脾气了。以后你说什么，就是什么。嗯。你让我抓鸡，我绝不逮鸭；你让我朝东，我绝不朝西。嗯。我听小王爷说，那穆桂英夜闯闺房，在你背上画了一个大大的癞蛤蟆。嗯，可恶，太可恶了，是可忍，孰不可忍？宗宝，你别生气，我已经告诉父皇了，父皇派兵讨伐穆克寨，抓住那穆桂英，我要当众羞辱他。就该重兵讨伐。嗯，可是那些将官都是平庸之辈，嗯，他们肯定不是穆桂英的对手。要这样，你请圣上，让宗宝带杨家军前去。我保证，不出三日，我定生擒那妖女穆桂英。好，公主，你去啊！哎，哎呀，现在就去！啊，快去快去，现在就去，我在这等你。宗宝啊。你不是来为我出气的吧？你是想讨回面子？出气和讨回面子是一码事儿，你何必咬文嚼字呢？哼，杨宗保啊，杨宗保，你也太狡猾了吧！我差点入了你的套，真要是和你成了，哼，你还不把我耍晕了？赵淑英，我问你，你是纠正还是不纠正自己的过错？我父皇是一国之君，能为我左右吗？要不是你多嘴，我早就去穆克寨了。我不管，现在你去说服他。可我不能出尔反尔。你去还是不去？就是不去。赵淑影，本将军可被你害苦了。哼！杨宗保，你好了，公主别生气了，你别跟他一般见识。那穆桂英不仅和朝廷对抗，拒绝交出降龙木，还潜入宫中，在公主身上画了一只癞蛤蟆。只要不铲平木克寨，抓住这个女妖，早晚有一天真的性命也难保啊！圣上不必动怒，穆桂英是来斗气的，不是来伤害公主，更不会来伤害圣上。我听飞儿说过，那穆桂英对杨宗保有点意思，由此看来。他是把公主当成了情敌啊
，杨宗保英俊潇洒，甚讨女孩喜欢，女孩妒忌，情有可原。通过这事儿，倒给圣上提了个醒儿。公主要和宗保真情投意合，这事儿也不能再不管不问了。公主，对一个没有教养的村姑，您犯不着生气，还犯不着生气？她在我身上画了只癞蛤蟆，这跟当众拿唾沫吐我有什么两样？王监军不是已经去攻打木柯寨了吗？等到他擒到穆桂英，你就在他脸上画一只大癞蛤蟆，然后你还让他游街，这样你的面子不就挽回来了吗？那我不也成了村姑了？哦，是是是，海棠说错了，那穆桂英就是个村姑，她想跟我抢宗宝，真没有自知之明。嗯嗯嗯，啊，皇儿啊，父皇，哎呀，哎，你们，嗯，下去。皇儿啊，父皇就是想来问问你，你是真的喜欢那个杨宗保？皇儿喜欢他干嘛？他什么都不懂，整天只知道武道弄剑的。皇儿跟他说了好多话，他都听不进，跟个白痴似的。那要是这样，那就没什么可说的了。父皇，父皇，其实宗保也不是什么都不好。哦。<笑>他武艺高强、嗯，人也挺聪明的、哦，就是有时候有点调皮。哦，其实他都十八了，还跟个小孩似的。男孩子十八都一样，但是父皇，皇儿以后好好开导开导他，他会好的。皇儿还是有眼光的。父皇，要是这样的话。我女儿喜欢杨宗保，那就烦劳皇兄去提亲。还有，怎么能说是提亲？应该说是赐婚。哎，不不不不，此事非同一般，还是婉转点的好。嗯，哎，你去不要说朕让你去的吗？你就说自己有想法，想找他们谈谈。啊，用不着这么复杂吧？皇兄啊，你也知道太宗和朕做过一些对不起他们杨家的事。人家杨家还未必愿意和你联姻呢。哼，佘老太君和杨延昭都不是狭隘之人，事情都已经过去了，不会再耿耿于怀。儿女联亲，大宋江山更加牢固，杨家手握重兵，圣上也不必为兵权之事担心了。这么好的铠甲，送给宗保。老身待他爹娘和宗宝，谢谢王爷了。是啊是啊，要说谢，该是本王。菲儿跟宗宝学武，变了个人呐。过去，他不是斗鸡、斗蛐蛐，就是玩鸟、养鸽子。现在，除了练武，还研读《三十六计》呢。啊、哦，老身听宗宝说过了，说小王爷呀，嗯，天资聪颖，一学就通。哎呀，这样下去啊，会是超过他的。宗宝还一直夸赞小王爷围棋下得好。哎，宗宝说，小王爷让他几个子儿，照样赢他、哎。下棋不是正事儿，上不了台面。不然不然。这下棋犹如排兵助阵呐、啊，既要具备统揽全局的才能，还要有调动局部的敏捷，这可是习练兵法的基础啊！嗯、<笑>杨元帅过奖了。<笑>呃，宗保呢，年轻幼稚，不懂事，言语之中若有得罪，还望贤王和小王爷多多见谅。哎，宗保品格端正。甚得本王喜欢。如果说有什么遗憾的话，本王觉得他对自己的婚事考虑的有点迟了。宗保是杨家的独子，他该替太君、元帅和皇妹想想。宗保婚事是该早考虑了
，您看看我这老糊涂，哎呀，把这么大的事情都给忘了。王爷，这马上就要出兵征战了。这个时候说这事儿，恐怕来不及了吧？哦，何谈来不及呀、啊？宗保和公主早就互相爱慕，只要老人捅破这张纸，不就成了？哈哈哈哈哈！呃，哦，呃，太君，杨元帅不要误会，我是看到了宗保和公主合得来。才说这话，<笑>王爷，咱们一直相处很好。啊、您给老身说句实话，此事圣上知道不知道？哦，圣上还不太清楚，不过我知道，圣上一直想为公主找一位如意郎君。满朝文武大臣之子中，属宗保最出色，如要。老身提出，圣上肯定会重视。公主和宗保啊，青梅竹马，两小无猜，我看挺合适的。宗保和公主成亲，对皇家和天波府都好。当年我父亲杯酒释兵权，不无道理。如果赵阳联姻，宗保做了乘龙快婿，猜忌就会大大减弱了。王爷所言极是，可是宗保颇有个性，老身怕婚后宗保与公主之间不和，那该如何是好啊？<笑>夫妻拌嘴乃家常便饭，圣上不会怪罪的。太君没必要客气。啊，贤王今日屈尊，来为公主提亲。这乃是我杨家的莫大荣幸啊！只是，宗保年轻尚不定性，若是替他答应下来，将来他一旦犯了牛脾气，这不让王爷为难吗？嗯，要不这样，王爷能给臣些时日，以便我来训导他。呃，杨元帅说的有道理，不过。马上就要出兵御敌了，还是早日给本王回个话吧。微臣遵命。八贤王前来提亲，其实这是圣上之意。这事儿容不得我们杨家不同意。可是这给咱们杨家出了一个大难题呀、啊！你想想啊。公主倾心于宗保，可是宗保呢？他不中意公主。哎呀，老身甚是为难呐！郡主，你说说，这事该如何是好呢？娘，说到宗保的婚事，我最为难。我非常喜欢公主，她品行善良，行为端庄，是个好媳妇。可是咱们宗保呢？就是跟他对不上眼儿，嗯，对不上眼儿，那就是没缘分。是啊，这个宗保啊、嗯，就是让娘和嫂嫂们给惯坏了。要是换成我的话，就不会有今天、啊。过去的事儿就别提了，你有什么法子？我的办法很简单，不听话就打板子。反正他从小就怕我，八妹。你这个方法肯定不行，宗保都那么大了，再打就不像话了。再说了，他要是跟公主成了亲，公主不记恨你啊？哼，要我说啊，让宗保和公主多接近，时间长了，宗保就能喜欢公主了。他俩在一块儿的时间还少啊！再说了，马上要出征了，这哪有时间呢？要不，哎。咱们来个车轮大战，谁见谁劝，宗保招架不住就能同意了。宗保可不是个没有主意的人，你越劝他越跟你使反劲儿，我看还不如不劝呢。八妹说的对，宗保啊，确实让咱们给宠坏了。哎，哎，要不还是让六弟去劝说吧。对。
还得我去说他，敢不听，哼，不听我动家法。你可千万别这样，宗宝从小啊就被你训成了两面人，在你面前唯唯诺诺的，一转脸呀、啊、就闹翻了天，动家法肯定又是这个结果。哎，娘，让六弟和郡主一块儿去劝，可能会更好。我没说。上头干什么呢？我我在温习兵法。哎呦，我这孙子多上进呐！<笑>爹，啊，您坐。好，坐坐坐。来，坐，宗宝。<笑>来来来。<笑>宗宝啊、嗯，娘想过了，你要随你爹上战场，做的对。娘不愿让你前往，是娘目光短浅。吾儿有宏图大志，吾儿了不起。上阵御敌，是我们杨家的传统。当年我七叔上战场的时候，也是十八岁。是啊，你七叔英勇，不过现在跟那个时候不同。你是杨家的独苗，所以娘才担心呢。娘，我爷爷和四个叔伯都是战死在疆场上，宗宝有何可惧？吾、啊、儿豪气冲天，令人欣慰。可是宗宝啊，你想过没有？你怎么不为杨家想想呢？我不是没有为我们杨家想过，奶奶、爹、娘。鼓号吹响，孩儿就要杀上战场，面对死亡。死亡其实就是个胆小鬼，你要是越怕他，他就越欺负你；你要是不怕他，他就躲着你。等到那一天，孩儿一定会凯旋归来，撑起我们杨家的脊柱。嗯，好，皇上。刚才你黄渤，捎信来说，杨家已经同意这边亲事了。呃，宗宝呢？嗯，父母之言，他敢不服吗？我把女儿嫁给他，他是高攀。父皇不了解他，他脾气可拗了。再说他能拗过父皇吗？啊，父皇掌握着他的生死荣辱，他不服，饶得了他吗？父皇，宗宝吃软不吃硬，来硬的。降不了他的、嗯。父皇是厌恶那些不顺之人啊，但那些不顺之人也有很多好人，比如说魏征，当年不顺就有了贞观之治，寇准不顺才有了大宋的复兴。杨宗保有个性，啊，他是磊落之人，朕把你交给他，还算放心吧。父皇。<笑>皇儿从现在开始就要学着做女人了，知道女人最重要的是什么吗？温顺，温顺呐、啊，能博得丈夫的欢心，啊，公婆妯娌的尊敬，能赢得家庭的温馨和睦。那当然，你在公主里面是很温顺的，可是还不够。<笑>要知道，皇女啊，一般都嫁给那些王公大臣的子弟。在家都是受宠的，你要跟他们针尖对麦芒，那受苦的就不止你一个人了。连着朕和那些王公大臣们都得受苦。父皇，皇儿明白、嗯，皇儿以后一定注意修身养性。哎，这就对了。<笑>你们是不是还有什么事儿啊？没事儿，有话你们就直说。呃，宗宝啊，你觉得？公主怎么样？挺好的、啊。我跟他算说得上来，也算是个朋友吧。
这朋友就远了。你跟公主青梅竹马，我们觉得挺般配。娘，您说什么呢？我对他是有点好感，但不可能做夫妻呀、啊。他的作风就像圣上。娘，您还想让您的儿子给他当臣啊？当臣干什么？他现在板着一张脸，这成了亲，当然就不一样了。有什么不一样呢？圣上的那些个女婿，一个个都跟小叫花子似的，对公主点头哈腰，还要百依百顺的。二、啊、娘，您觉得我杨宗保能做得出来吗？那个赵淑影，确实是公主里头最好的，脾气也是最好的。可是她没事也是老摆架子呀。那天她居然宣我觐见。娘，您知道我见了她以后，我想干什么吗？干什么呀？我一巴掌拍死他我！我你你这不要贫嘴！哎哎，我干脆今天把话跟你挑明了，七公主这事儿，你是想娶也得娶，不想娶也得娶。要娶你娶，反正我不娶。胡说八道！哎，爹，您看啊，其他的将军。都是三妻四妾的，您是个元帅，您就算五妻六妾，那也不为奇啊、嗯。您看您跟我娘吧，这么多年了就她一个人，要不这样，您把公主给娶了，她比我娘还年轻呢。我打死你！哎，哎来来，站住！你说我爹，哎呀，行行行，动不动就动手打人，你怎么教育你儿子的？就是嘛，你瞧瞧你，你瞧瞧你，动不动你就打人呢，是不是想让宗宝学你呀、啊？娘，你听他说的，爹。您现在对我横眉立眼，动不动就抡胳膊踢腿的，将来本将军要是娶了公主，您敢吗？嗯。不过这话说回来了，父母之命嘛，不能不听。嗯，宗宝，这么说你同意了？同意是同意了，不过我还有个要求。那跟你爹说说。爹，嗯，我说了，你可不能打我。你说吧，爹不打。他敢，他要是打了，公主能饶得了他？那我就说了，我想，等我成亲了以后再娶公主。你，哎呀，哎，我打死你！哎，爹，你说了不打我的。哎呀，你干什么呀你？哎，哎呀。木柯寨油盐不进，拿不到降龙木，杨家就无法出征。辽军现在进犯边疆城池，危在旦夕呀！我上报圣上，替下王监军。哎，对，早该替下他了。他安营扎寨攻打木柯寨多少日子了，还没攻克呢。圣上已吩咐不让杨家插手，前去请令。会给圣上为难呢。可是娘，边关告急，可不能再拖了。要不咱不等降龙木了，咱们出征？不可，此降龙木乃是我宋军的精神支柱，没有它，我们预辽的士气会低落。对，八妹，嗯，为了保住大宋，就必须先过木柯寨这一关。拿到降龙木，娘说的极是。我说你睡觉打什么呼噜啊？还踹石头？谁谁谁踹石头了？不是你踹的，是我踹的。不是你踹的，是谁踹的？你没踹？我也没踹。那是他。哎哎。没事儿啊啊！穆小姐小心得很，这么高的山
，还不累死他？白天打仗，这晚上还要站岗，累死人了。嗨，你累什么？你累？我睡会儿，你站岗去。我我我也睡。抽风啊你！等到，干嘛呀？这天黑的，怎么总是这么早啊？我哪知道？哎呀！这味不对，怎么了呀？这院里有野猪味，野猪味。轮到谁想吃肉，也轮不到你想啊！哼，你个死菜花啊！哼，还敢拦着我吃肉？哎呀呀呀呀呀！我哪敢拦着你呀、啊？不过这话又说回来了，你说你说话粗声大气，长得膀大腰圆，你说你这么壮，要是再长肉的话，嘿嘿，你要干嘛呀，果果？小花花，不是你干嘛呀？可以，哎呀，我下来，拦着我吃肉，可以，你就得为此付出点代价。哎呀，小姐，你说这杨祖宝怎么还不来？圣上下了令，他不会没命吧？哎呀，本小姐再逗他几次，他准保来。哎呀，这都几次了，他还不来啊？杨祖宝，你怎么来了呀？你说曹操，曹操就到了。快点收拾收拾小孩玩的东西！别动！那个来人！放下！不好，小姐出事了！你是真是个男人啊！姐，快来人！小姐，小姐，小姐。宗宝，你想杀了我不成啊？那好，那我今天就成全你。我就知道你舍不得逗玩呢吧？哎呀，你说你来不就是为了取降龙木吗？你弄这干什么呀？哎，要不然咱们去。杨祖宝，你别动啊！您怎么来了呀？你把剑放下！我可告诉你，你要敢伤我闺女一根毫毛，我把你剁成馅儿！爹，我不是跟您说了吗？我跟宗宝的事儿您老别管啊！宗宝，有事儿好好商量，你别弄剑了。你看把我爹给吓的。我可以饶你不死，但你得跟我去拿降龙木。本来啊，本寨主啊。已经想好了要将降龙木送于天波府，没想到你小子这么来拿，你是这个，我还真就不给你了。您不给我给，你说人家宗宝大老远的来了，这这这这冒了多大的险呀、啊！你总不能让人空手回去吧，是吧？你少啰嗦，赶快去给本将军取降龙木。嗨，杨宗宝啊，你这，我闺女对你是一片真情，哎呀，怎么？您您老回去休息去吧，这大晚上的不睡觉，你这瞎跑什么呀？我跟宗宝的事儿您不用插手。这这这这这刚好，您来了来了就来了，我那鸽子还没喂呢，一天都没喂了，您帮喂一下吧。去去去去去，给你捡喂鸽子去。这，快去！去去去去，我去去。那咱去去降龙木去。别紧张，别紧张。来，啊，来来来来来
，上次让你们烧了木科寨的寨门，就是想激化牧羊两家之间的矛盾。哎，你说邪不邪？穆桂英看上杨宗保了。虽然也打得天昏地暗，你们信不信？穆桂英肯定会将降龙木送给杨家。哎呀，我正担惊受怕，没想到公主给咱提供了机会。只要咱们拖着杨延昭出兵，萧元帅就有时间攻打三关。嗯，三关一破，出征可就胎死在腹中。嗯，那时汴梁。可就唾手可得呀！嗯，萧元帅攻入中原，我就是诸侯，到时候就封你们为大将军呢。呃，多谢主公。嗯，我潘冲鞍前马后，至死不渝。嗯，潘杨两家真是水火不容啊！啊！哈<笑>，来，我们干，来，没事没事。这，这，哎呀，这，这大半夜的敲什么锣呀？想吓死我呀！这把香槟吵醒了怎么办呀？走。让他们把刀都放下！哎，那这没听见呀？啊啊啊！收收收收收收收收收收收！哎，宗宝，你是怎么进木刻寨的呀？哦，是不是从崖上翻过来的？哎呀，那崖多高呀？这天这么黑。你这万一要一踩滑摔下来摔死了，你可是杨家的独苗苗啊！以后别干这傻事了啊！你不就是想要降龙木吗？你大白天的来，我这寨门给你打开，别干这傻事了啊！你胳膊累了，你换个胳膊吧。你放心，我不跑。彩云，哎，这少将军呀、啊，肯定渴了，去弄点水。好嘞。曾宝，我说实话啊，我以前呢，总觉得你这个人徒有虚名。后来呢，通过今天晚上的偷袭，本姑娘对你的看法变了。嗯，了不起。哎，你说这宋将都像你这样。那公僚岂不易如反掌啊？小姐，水来了。没毒、啊。少将军，喝水。要本小姐亲自喂你啊。哎呦呦呦，你喝呀，喝呀。我知道，你爬了那么长时间的崖，又举了那么长时间的剑。肯定是又乏又渴又困又累。<笑>你喝了这水，咱俩马上去取降龙木。你不许骗我！你看我是那骗人的人吗？来，张嘴。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！木果，啊，到小姐。嗯，准备车马拉降龙木。是小姐。嗯宝从一就出去了，宗宝从未彻夜未归，这到底是去哪儿了呀？不要再等了，赶紧去找啊！娘，我已经派人去找了。再去找，在家等着不是更心焦吗？娘，快去、啊、快去快去！元帅，小王爷，你可知道宗宝在何处啊？不知道，咱们分头去找。我向南，三娘你向西，哎，七娘胞妹向北，孟娘向三向南。
，走。是，等等，走。快去！怎么了？宗保肯定是去偷心木刻寨了。啊啊！小王爷，你是怎么知道的？我们俩关系那么好，我感觉肯定错不了。哎呀，很可能。娘，那丫头那么糟践我们宗保，以宗保的性格，这会儿可能去报仇了。这个孽子！木刻寨防守森严，怕宗保凶多吉少。宗保，郡主。我看，还是去找王监军帮忙吧。要去，咱俩一块去。好，哎，等会儿。娘，这王监军包围木刻寨，久攻不下，这种打法也颇为奇怪啊。嗯，那我们就去把少将军救回来。走，哎呀，回来，回来。如果宗保被擒，你们去攻打，岂不要了他的命吗？娘所言极是啊。娘，那怎么办？大娘、三娘，你们速速去木刻寨去求见寨主。如果宗保被擒，请他万万手下留情啊！儿媳明白。明白。老太君，娘娘，老太君，老太君，别着急。哎，先停。别着急啊，嗯、呃，彩云啊，哎，你给我笔墨伺候，本小姐要在降龙墓上题字。是，木瓜刮树皮。哎，你舍给我耍花招啊？哼，我要是耍花招的话，你脑袋早不在肩膀上了。姑娘们，把刀都放下。是，小姐。我一会儿回来啊漂亮！哎，看看，姐不好意思呀，献给天波府。没事了，嗯，走吧。哎，架上呀！我告诉你，你要是不架的话，这寨里门都出不去。小荣，你这孩子怎么驴脾气呀、啊？哎呦，娟娟，哎，小心嘛。你还会来的，我给你备着好酒好菜，咱俩好好聊聊，你别再见了啊！这，小姐，你放心，我一定看好他。
胖子，快点儿！咦，哎，快快，这是木刻寨的降龙木，上面写的“献给天波府”，穆桂英亲手写的。穆桂英，哎，我们围攻木刻寨，你是从哪儿上去的？我是从悬崖后面爬上去的。嘿嘿嘿嘿，这下有了降龙木，咱们就可以出征御寮了。二位告辞，走，胖子，这。苏御史，您看这事儿，要不然我去禀报王监军。哼，杀了他！啊，杨宗保可是天波府的独苗，杀了他，那事儿可就闹大了。哎，当年杨七郎打死潘豹毫无顾忌，你现在怎么顾虑起来了？嗯，末将明白。嗯，走，嗯，走走，快，走，快点。走就，爬山越岭寻你来呀，阿哥呀呀得。宋宝，哎，三娘三娘，宋宝，玉，啊，哎，宋宝，那是谁呀？哦，那个，那是王监军的副将，叫潘潘冲。潘将军，请留步。请回，潘将军，为何匆匆而来，匆匆而去呢？啊，王监军害怕少将军不安全，让我们护送。既然夫人来了，那我们就不送了。潘将军可谓煞费苦心，麻烦回去禀告王监军，就说我代表元帅，谢谢他了。啊，告辞，告辞。这。就，宋宝啊，这个潘将军口说护送，可面露杀机呀、啊！弟妹，谁说不是啊？我这左眼一个劲儿的跳。千古。